，还疼吗？嗯，疼。喂，医院的司机醒了，你要不要过来看一下？怎么了？我看车中汉元的司机醒了，我去趟医院，马上回来。哎，你是什么人？干什么的？没事儿。医生，医生，今天谢谢你救了我丈夫。他是个老实本分的人，本身就有癫痫。那天的车祸，他是因为犯了病了才意外导致的，他真的不是故意的。到底有意无意，等他醒来就知道了。医生，他一直昏迷不醒，到底怎么回事啊？中毒不深，休息个两三天就彻底清醒了。自己绝对不能出问题。没死没死，怎么会没死呢？司机一定要死！不管怎么样，一定要把司机带出，带不出来就弄死。我劝你还是别去参加会议了。什么意思啊？你有没有觉得最近情绪喜怒无常？其实你吃的那些保健品，老早我就换成了毒。你现在呀、啊，随便拔根毛发都能检测出来。贱人，你敢害我？动手啊！吸食违禁品、暴力倾向、私生活混乱，随便哪一项都能在董事会上摁死你，还会收回你手里那点可怜的股份。好，好，就算我不行，我老婆可是还是总。总总裁，是，你早就知道了。贱人，你还动起你的靠山没了，你还想继续抵抗吗？杨总，这位是新的助理，杨玉，因另一位总裁没有到场，视为放弃。那么我们集团新的总裁就是我们的杨雪，杨总。韩雨嫣，我回来了。等他醒来，一切都真相大白了。你这么多年的坚持，终于要有结果了。我一定要让他们付出代价的。你知道你为什么会在这里吗？我我好像记得，我是被人打过毒药，然后昏迷了过去。是你们两个救了我吧？对。所以，我们问你的话，你最后一五一十的回答我。是，你是故意撞向韩雨嫣的吗？是。为什么？因为，当时杨氏集团给了我一笔钱，让我过失撞死韩雨嫣。那人是谁？你知道吗？不知道，但是是一个男的。我们之间都是用电话沟通，其他的我就不知道了。除了这件事情。你还知道什么？最好全都说了，不然我们可不敢保证你的生命安全。其实五年前的杨氏工厂纵火案，我曾经做过伪证。什么？你给谁做伪证？就是纵火案的主使李大人，我只认他亲眼看到放火，是假的。再说一遍，再说一遍，我们先听的把话说完。如果你父亲是清白的，我们一定可以翻案的，啊！其实李大人不仅没有放火，他还是第一个发现火灾的人，也是他一户一户叫叫人，叫大家逃出来的。那他最后为什么会认罪？这个我也不知道。刚开始他一口咬定不是他，也不认罪，突然不知道为什么他又认罪了。我和另外两个人
都收了钱呢，所以只能指认他，只做假证。过段时间我会把你送到一个安全的地方，等需要你的时候，你再出现。哎，我们走。他为什么要认罪？他为什么要认罪呀、啊？你想弄清楚，我也想。我们明天去看看他吧，啊？杨总，李大人已经解决了，但是，我发现了一件很奇怪的事情。什么事？在探望李大人的人里。有一个叫江岩的律师，他和韩雨嫣长得一模一样。你说什么？他们为了掩盖真相，真是不择手段。我奶奶的车祸，也一定和他们有关。付出代价。这么晚了带一个野男人回来，我看你是越来越不把我们放在眼里了。奸夫淫妇，你自己玩的话就别说别人。要不要我把你在派对上的照片爆出来？你，明天是我父亲的忌日，他走后伯父伯母一直照顾他，我很感激。可是我最近发现了一些，你什么意思？难不成还是我们害了你吧？不是不报，时候未到。当务之急还是先查出当年之事，才能把杨家一家人一网打尽。当时奶奶车祸，唯一目击证人就是我。我你说这个韩雨嫣是假的？抱歉，现在才告诉你。但是我的人已经调查过了，确定他就是个冒牌货。那这么说，他不仅会被革除职务，还可能会被抓进去。那我不是。需要我做什么 ？DNA 鉴定结果会直接送到您手上，到时候您只需要在海氏股东会议上公开，就能得到你想要的一切。好，成交。你怎么闷闷不乐？还不是因为我那个大姐，死都要置之于死地。难道她不清楚吗？我也有她的把柄啊！工厂失火，肇事逃逸，哪个不能置她于死地？那你怎么不利用这个来对付她？用你说我不知道啊。早被你烧了，当年的知情人也都被他害死。谁说的去？哎呀，不想了，不想了。要数一下，你想要的都在里面。记住我们的约定，守口如瓶。放心。我们已经拿到杨辉的口述了，没想到果然是他们干的。我之前去走访过救火的村民，会计的那具尸体有点问题，明明已经在逃生口了，却没有出来。那个会计是假死。他最近真的是越来越放肆了。你也是，一点都不争气，连个女人都管不住
你说我呀，反正你们也觉得我是个废物，管不住不是很正常吗？再说了，你们几个见了他，还不是连屁都不敢放？哼，那还不是因为你？吵吵什么吵吵？妈说我就算了，你是个什么东西啊？够了，最近大家都被韩语嫣，我是假扮韩语嫣的这个人给耍。什么？你说什么？具体什么情况？我现在还不能说，一会儿去参加韩氏的股东大会，一切都会真相大白。我方接受杨氏集团的，为韩语嫣和她父亲进行亲子鉴定。什么？韩语嫣不是亲生的？我就知道当时韩氏走投无路才把她接回家，肯定有猫腻。我的父亲早就去世了，你们哪来的 DNA 做亲子鉴定？是由韩先生的亲生妹妹韩春娟女士。提供的韩先生生前使用过的牙刷，根据 DNA 对比结果，韩雨嫣女士与韩先生的 DNA 有百分之九十九点九九的相似性，嗯，确认为父女关系。什么？你在说什么？哎、婆婆，你怎么能怀疑我呢？是因为我管着杨辉，不让他在外面花天酒地吗？都是我的错。哦、老公，你放心。你在外面搞大别的女人肚子的事儿，我已经给你摆平了。他答应我了，他会好好生下那个孩子。你放心，我一定会替你好好照顾他，视如己出的老公。别瞎说，你胡说什么呢你？你敢咬我儿子，我撕了你的嘴！好了，都闹够了没？大家都看到了，我的家人都不信任我，那我还做这个总裁有什么意义呢？罢了。现在我正式辞去韩氏总裁的位置，由我的丈夫代为管理韩氏企业。杨总，你是不是压力太大，脑子出问题，觉得我是你的对手，所以为了除掉我，正出今天这个事儿来陷害我，让你在股东面前丢多大的人？您误会了，<笑>你以为我还能相信你吗？今天这个事儿，我的处境有多难堪，你知道吗？你，你杨雪，你搞什么幺蛾子？咱们杨家的脸都快丢光了！这么一闹，虽然面上难看，但好歹韩氏集团还是咱们儿子做主，总比那个女人强多了。你想得美，人言可畏。你儿子能坐稳韩氏企业吗？明天就给我去找韩雨嫣道歉，务必让他继续担任韩氏企业总裁。什么？你让我给那个小贱蹄子道歉？不可能！都什么时候了，你是想让杨氏企业翻天吗？回去，继续做你的韩氏总裁。行啊，你把我这屋子里里外外、上上下下打扫干净，我就考虑一下。怎么，不愿意啊？不愿意就给我滚蛋！哎哎哎哎、我干！哎呀，你这样站着擦地是擦不干净的。我在杨家。可是跪着一点一点抠着擦的，什么？你是让我跪着？不可能的！看来这韩氏总裁，婆婆是不想让我回去当了。行，我干。哎呀，不好意思，手滑了。韩雨嫣，你别太欺负人了你！我欺负人？婆婆。我只不过是把你对我做的重新对你做了一遍而已，怎么，干不下去啊？那就赶紧滚蛋，别在这碍我的眼。行，你你给我等着，等着。你回来了，告诉你一个好消息。
，是不是失踪的会计有下落了？你可真聪明。好了，饿了吧，先吃饭吧。别急。什么？怎么，韩语嫣不同意回来？对呀、啊，不仅如此，他还对我吆五喝六的，竟然还让我跪着插地。看来我只能亲自道歉了。李叔叔，您不记得我了？我是小韩啊。你还是来了，李叔叔。我知道您躲在这里是怕杨天他们再对您下手，可现在您是能揭开当年杨天恶行的唯一证人。要是连您都不肯站出来，我爸就真的死不瞑目了。老杨总，对我有恩呢、啊。当年我发现厂里的账目有问题，便顺藤摸瓜，发现杨天在中饱私囊，先把这件事情告诉了你父亲。没成想。当晚就着了大火，我死里逃生，当年的账本我这里还有存档，我现在就把它交给你。雨烟呐、啊，我教子无方，我替杨辉给你道个歉，韩氏集团没你真不行，我敬你。之前的事就都一笔勾销吧。一笔勾销？你说的倒是轻巧。雨烟。你别给脸不要脸！你和我表哥私会那个事儿，我还没跟你算账呢。表弟，这就是误会了。最近我和雨嫣去公司里查账了。查账？查什么账？我发现，有人借着韩教和杨教的名头中饱私囊。你说，这账该不该查呀？你们到底是怎么办事的？连这个都查不清楚，害我丢了那么大的人。杨总冤枉啊！江岩不是韩雨嫣。这点一定错不了，一个是亲子鉴定出了问题。亲子鉴定你让谁去做的？新来的助理杨月。给我好好查查他。还有，给我派人盯着江岩和杨思涵。有人跟着我们，估计是杨家的人。说，谁派你来的？好汉饶命啊！我是杨雪派来的人，他让你跟着我们干什么？他让我来拍摄你们偷情。嗯，不是，是约会的照片。很好，他出多少钱？我出双倍。等这件事情结束了，我们会过得比现在还好。表哥，开门啊！我知道你在家。表哥。<笑>表哥，江岩，给我出来！我知道你在家，出来！人呢？江岩，说，你把江岩那个臭婊子藏哪儿了？你有种再说一遍，臭婊子！你们在开玩笑吧？我手下一共就三家酒店，一家你给杨辉，一家你还要给韩雨嫣。你的东西不还是杨家的吗？集团迟早要交给你弟弟，早给晚给都一样。你要再有意见，就把酒店全交出来。好，我给。杨总，这酒店是您的心血，您父亲他
，他不仁，就别怪我不义。等我到的人，都得死。杨辉受贿嗑药玩女人的事情都被爆出来了，应该是杨雪干的。杨辉这次算是把杨雪给惹急了，估计他会把这件事情栽到你的头上。切，我这就回杨家。你个小贱人，还有脸回我们杨家？杨辉的事是不是你捅出来的？哎呀妈，这你可就错怪我了。我今天回家呀，是给你想对策来的。什么对策？你可别再害我了。除了你玩女人的事儿，其他没证据的事儿，我们可以找个替罪羊。大姐不是认识很多厉害的人吗？让她随便找找关系不就行了吗？不是杨雪，连你弟弟做点事情，你就这么不情愿呢？妈，怎么会呢？放心，这事儿我会安排好的。合作的事，表哥和你说了。嗯，这是我的诚意。不过，你也得拿出你的诚意才行。什么诚意啊？到时候你就知道了。杨总，这件事是你让我抖出来的，怎么反而让我去给他背锅呢？咱们不妨敞开天窗说亮话。我这里有你替杨辉办事的证据，足以把你送进监狱。不过呢，我也是很惜才的。哼、哦，真是巧了，我这里也有一些杨总的事。五年前，杨总曾在深夜开车撞死过人，这事儿你还记得吗？区区一个老太太，能成什么气候？这确实成不了什么气候，可我听说南街区有个叫江岩的律师在追查这个案子，是因为当年被撞死的是他的奶奶。被撞死的是江岩的奶奶杨先生，跟我们走一趟吧。你们要干什么？告诉你，这是杨家别墅，反了你们了。杨先生，我们怀疑你跟杨氏集团的贪污受贿一案有关，现在将你逮捕。我要见我的律师，等进去之后再说吧。带走。这个一定能把杨雪送进监狱。放心，他绝对跑不了。杨雪，大姐，有必要这么狠吗？谁挡我的路，我就杀了谁。你该不会真的以为这么多年我都在给你做嫁衣吧？你真是疯了。没错，杨天那个老不死的一直拿我当枪使，不就是为了扶你上位吗？他想的可真美，我劝你还是趁早跑吧，毕竟你再不跑，可就真跑不了了。怎么回事？恭喜你呀、啊，自掘坟墓。你该不会以为拿到了 U 盘就可以对付我了吧？我告诉你，能不能曝光还不一定。在那之前，我一定要对付你。那就试试。你等着。杨雪不会放过我的，我必须走。你别怕，他不敢，他已经答应好帮你处理好这些事情的。你知道什么？<笑>我们要参加执行总裁的建议是，就是他搞的鬼。他把我的药换成了违禁品，他抓住了我的把柄。我必须走，我必须走。那这么说，这些爆料都是真的呀？咱们家谁没点肮脏的事
，你不是也对他施暴吗？杨辉先生，请跟我们走一趟。还有，因为杨辉与杨天办金额较大，资产将被查封，请你们立刻撤离。儿子，你怎么了？妈，你这是怎么了？这是怎么回事啊？没了，全没了。